que os voy a enseñar a hacer una mesa para vuestras manualidades. Pero es una mesa muy completita que yo la tengo en este taller en el que tengo bastante espacio y puedo poner una mesa muy grande, pero de todas formas podéis adaptarla a vuestro espacio. Es decir, yo pongo esta, este tamaño de tabla o estas estanterías, pero vosotros podéis coger la idea y reducirla un poco o agrandarla si tenéis un sitio más grande para adaptarla a vuestro rincón de manualidades. Perdón por el desorden, es que tengo ahí de todo, pero lo estoy ordenando, aún tengo que pintar el taller, ponerle todos los organizadores, las estanterías, todo, así que por ahora estoy grabando así como un poco desordenado todo, pero bueno, ya, ya lo veréis terminado. Resulta que he cogido estas eh, estanterías. Eh, son las típicas cubo que las tenéis en muchísimas tiendas de muebles, de bricolaje incluso. He puesto una a cada lado, pero también he visto mesas en Pinterest, tenéis muchas ideas, eh, que le ponían por ejemplo una de ese estilo aquí delante. Yo las he cogido blancas, pero bueno, como las tenéis en muchos colores podéis hacer una mesa adaptándola a los colores que tengáis en vuestro rincón. Eh, la tabla es una tabla de 1,80 por 1 metro. Voy a elevar la lo que es la tabla, ponerla un poco más alta y así puedo aprovechar este estante de aquí. Entonces tengo un estante más que ya veréis para qué lo voy a utilizar. Va a ser muy práctico. Y le vamos a poner ruedas. Si quiero este espacio vacío también muevo la mesa con las rueditas y listo. Así que hecha esta introducción, quédate porque ahora mismo te enseño todos los detallitos que le voy a añadir a esta mesa y cómo lo he hecho paso a paso. Bueno, aquí como os dije, como quería elevar la tabla, la quería poner un poquito más alta y aprovechar la parte de arriba de la estantería, le he hecho unos agujeros con el taladro, bueno, en realidad no se los he hecho yo porque soy un peligro con el taladro, pero eh, ya los tengo hechos y entonces eh, tienen por aquí, se le mete el tornillo por abajo y el tornillo no llega a perforar toda la tabla de arriba. Por lo tanto, no se va a ver. Lo que voy a ponerle para elevar la tabla son estos tubitos que, son, que se encuentran en tiendas de bricolaje o ferretería, como en la parte de tuberías y cosas así. Son de cobre, creo, y resisten perfectamente la tabla. Entonces se los voy a poner en cuatro puntos de cada estantería, en los agujeritos que veis. Los ponemos ahí y después ponemos la tabla por encima, la centramos bien. Yo lo que he hecho es que salís un poquito más por delante que por detrás, porque por detrás voy a poner unas cestitas que cuelguen y una vez que tengamos la tabla bien centrada, lo que hacemos es atornillar. Bien, ya tenemos la tabla fija, veis que no se mueve nada, le estoy dando golpes y no se va a salir de aquí. También podríais hacer otra cosa y es que si no quisieseis tener elevada la tabla, que la quisieseis pegar directamente en la estantería, en vez de poner tornillos y hacer agujeros o algo así, eh, podéis pegarla con cola blanca para madera, quedaría perfectamente fijada, no se despegaría. El problema que yo veo ahí es que si en algún momento quieres trasladar tu mesa porque te trasladas de taller o de habitación o lo que sea, ya no podrías desmontar la mesa para trasladarla fácilmente. Veis que por aquí no está canteada, no está rematada. Cuando tú vas a cortar una tabla, normalmente te dan la opción de ponerle por aquí el perfil. Yo he elegido que no me lo pusiesen porque no sabía seguro lo que iba a hacer con el borde de la tabla. Aún estoy dándole vueltas a lo que quiero hacer, pero bueno, para ponerle el perfil siempre estamos a tiempo porque nos venden en, en cintas y lo puedes pegar cuando tú quieras. Para poner las ruedas también he cogido cuatro ruedas para cada estantería para que quede bien estable y he hecho cuatro agujeritos, los cuatro agujeros de cada rueda en las cuatro esquinas. Con unos tornillos y un destornillador pues vas atornillando las ruedas. Asegúrate de que las ruedas tienen la parte de tope, es decir, que puedes fijarlas al suelo sin que se muevan. Porque como he dicho antes, a la hora de trabajar es muy importante que vuestra mesa de trabajo no se mueva. Bueno, llegados a este punto, como he dicho, quería una mesa muy completa y que fuese totalmente útil y como veis aquí se desperdicia bastante espacio. Por lo tanto, lo que he hecho ha sido coger este tipo de cestitas y poder, poner, poder colgarlas de sus laterales y aprovechar ese espacio. ¿no? Bueno, como veis, en esta parte ya tengo las cestitas puestas. Estas cestitas normalmente vienen para poner las juntas con una especie de riel por arriba. Más o menos medimos por donde queremos poner la cestita y marcamos el huequito. 
Pero ya simplemente hay que meter el tornillo, pero no lo vamos a meter hasta dentro de todo. Vamos a dejar un poquito hacia afuera. Y ahora ya podemos poner la cesta. ¿Veis? Y queda aquí bien fija. Bueno, una vez que tenemos puestas las cestas, al final voy a cantear en la tabla de arriba con un canto blanco normal. Y los tenéis como este adhesivos que son súper cómodos, solo es pegar y listo. Nos preguntaréis por qué dejo esta esquinita sin poner, la voy a dejar en todas las esquinas, esta parte y esta parte, porque yo voy a utilizar la mesa como mesa de grabación también y entonces quiero ponerle diferentes fondos, o sea que le voy a poner diferentes tablas por encima de esta base. Así que como mi canto es más grueso, lo que hago es pegarlo justo por donde está la línea y que me sobre por la parte de arriba porque me va a servir de tope para cuando ponga una tabla y que no me pase de aquí o sea que cuando yo trabaje cuando esté grabando no se mueva más de esto desde hace muchos años en el taller siempre he utilizado estos vasos de plástico reciclados eh, para meter los pinceles los rotuladores las pinturas eh. Eh, lo que quería era ponerlos todo por el borde de los laterales y los vamos a fijar con un tornillito vamos a añadir va a ser una regleta que va a ser súper útil para nuestra mesa de trabajo. Yo al grabar pongo los focos y los tengo que enchufar, pero igualmente para los que no vais a grabar, que solo queréis mesa de manualidades, os va a ser muy útil porque a veces pues enchufáis la pistola de silicona, la pistola de calor, una plancha, lo que necesitéis al enchufar lo podéis enchufar ya directamente en la mesa. Tenemos dos opciones para poner esto y muchas posibilidades de dónde instalarla. La primera opción para ponerla es poner un adhesivo de doble cara y pegarlo. Como ya he dicho antes, no quiero poner fijas las cosas, sino que quiero poder montar y desmontar la mesa. Así que no la voy a poner con adhesivos, sino la voy a poner con unos ganchitos. Yo voy a utilizar una regleta que tiene un cable muy largo y así que me llegue hasta la pared. Como os decía, lo voy a poner aquí, pero lo podéis también enganchar aquí si os gusta más o os viene mejor en la parte baja de las, de las patas o de las estanterías, donde vosotros queráis. Para, para fijarla voy a utilizar este tipo de ganchitos y voy a más o menos a medir por dónde quiero ponerlos. Quiero que mi regleta quede justamente aquí, así que marco los extremos. Una vez que tengo las marquitas hechas, los ganchitos son de rosca y con punta, podemos atornillarlos. Yo primero voy a hacer un agujero con un tornillo normal para poder tener el agujero y después enroscarlo más fácilmente. Bueno, lo que voy a hacer ahora es simplemente con un alambre engancharlo bien a lo que es el ganchito este que acabamos de poner. Un poco como no va a ir mucho peso, pues tampoco hace falta eh, que vaya muy fijo. Bueno, pues como veis, tenéis aquí la regleta fija, pero podéis sacarla cuando queráis. Cuando no queramos enchufar el cable, simplemente podemos poner un alambre de una anilla a otra anilla en el otro sentido y ponemos, enrollamos un poquito el cable, lo ponemos encima de ese alambre y lo giramos. Y así nos quedará recogido. Muchas veces nos encontramos que los objetos llegan hasta la mitad de la estante y se desperdicia este espacio de arriba. Para eso tenemos las cestas de rejilla que se enganchan en el estante de arriba y así tenemos dos alturas para colocar el doble de materiales. Utilizo muchas cajas de fruta como organizadores y lo que hago es pintarlas para darle un toque de color para que la mesa no sea tan blanca. Este huequito que había hecho y que tiene tan poco espacio lo he reservado para una cosa en concreto, para un par de cosas en concreto y es que lo utilizo para guardar las reglas, las escuadras, 
y todo lo que sea para medir porque tiene muy poca altura y así lo puedo guardar en un buen sitio. El otro lado lo he reservado para las bases de cortes, tengo un par de ellas y así las puedo meter aquí fácilmente y sacar y es un sitio muy adecuado para ellas porque están planas y así no se doblan. Así que estos huequitos para las cosas que no tienen mucha altura son perfectos. Yo para grabar utilizo focos pero a veces cuando no estoy grabando quiero luz directa y no necesito un foco tan grande así que con estos flexos con pinza podemos apañar bastante la mesa. Los vasos, en primer lugar, veis que han sido otros al final. Este es un plástico mucho más duro y más resistente, por lo que algunas cosas no necesitaban algo tan resistente, pero otras, como por ejemplo los cúter o las tijeras que pesan más, pues sí que necesitaban un vaso con un plástico más duro que el que había puesto. También he corregido las esquinas, eh, los topes que había puesto para cambiar el fondo de la mesa cuando yo quisiese y que la tabla que pusiese encima no se me fuese moviendo, sino que la encajase bien en las cuatro esquinas. Al final no le he dejado el borde hacia arriba, el canto, porque era muy bajito y poco resistente. Por lo tanto, le he puesto unos trocitos de madera que he pintado de blanco para que no se viesen demasiado y por lo tanto me van a hacer de tope y son bastante resistentes. Por ahora no la tengo llena de materiales, la iré llenando a medida que vaya trayendo todos los materiales que voy a traer para el taller porque los tengo en el taller viejo y si te preguntas por qué estoy en otro sitio y por qué ahora digo el taller viejo y el taller nuevo es porque no me sigues en las redes sociales porque por ahí estoy enseñando que me estoy trasladando el taller y estoy en uno como veis más grande y por no seguirme en las redes sociales no te estás enterando de nada además estoy enseñando todo lo que voy progresando en esa renovación y la mayoría de los tutoriales que veréis a partir de ahora estarán hechos en esta mesa Espero que os haya gustado, que la adaptéis a vuestro espacio, que os haya dado muchas ideas para añadir a vuestro rincón de manualidades. Que te suscribas si no estás suscrito porque en los próximos vídeos estaré enseñando las cosas que he ido haciendo para el taller. Estaré enseñando nuevos tutoriales de manualidades y que si no estás suscrito hazlo porque si no te los vas a perder. Y como siempre que tengas un feliz y creativo día y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!